ơn và cùng lên chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình bạn muốn hẹn hò vừa theo phòng mát của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản và không biết ngày hôm nay có những cặp đôi của chúng ta có gì đặc biệt hay không hy vọng là một ngày với những cái cảm xúc thật là đặc biệt và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên thả màn bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào cỡ như anh hoàng mộc hay nhạc sĩ minh khang cũng được dạ tròn tròn dễ thương nụ cười tỏa nắng và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu xin chào quý vị khán giả chào anh quyền linh chào kỳ cát tường chào em bạn tên là huỳnh minh trúc hiện năm nay 28 tuổi đang là giảng viên tiếng anh ở trường đại học fpt rồi, mình đợi bạn nam của mình ra nha Mời chàng trai Chào bạn Chào bạn ngồi Dạ, em tên là Cổ Hoàng Nam Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, quê quán Tây Ninh Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và người bạn kế bên Dạ, chào anh Nam Nam làm nghề gì? Em làm bên công ty thang máy Thang máy? Dạ Cụ thể là gì? Em là ngày trước sửa chữa sau này lên uh, lên bán mới bán thang máy dạ sửa chữa thang máy cái gì cũng biết hết trơn đúng không dạ đúng không à. có làm người máy được không dạ không ạ à, lý do tại sao mà mình đến đây để tìm người bạn đời cho mình kiếm người tử tế với nói chung là hiểu mình ủa chứ ngoài đời không có người tử tế hả có nhưng mà nhiều khi có nhiều người nó không hiểu gì hoàn cảnh mình á mấy mối tình rồi dạ hai mối tình dài nhất là bao lâu dạ bốn năm mối tình ít nhất là bao lâu? Dạ ba năm. Trời ơi, em mối tình nào cũng dài. <cười> dài quá gì đâu cũng mối tình nào ít đâu. Dạ nói chung là em là nếu mà đã xác định quen á, tính chuyện lâu dài chứ không phải là quen giống như quen cho có. Bây giờ Nên... nếu mà quen thì bao lâu nữa tiến tới hôn nhân được? Nếu mà hợp tình hợp lý rồi hiểu thông cảm cho em thì trong vòng một năm chị. À, em... Anh Nam ơi sao gọi là thông cảm anh Nam? Tại nhiều khi hoàn cảnh mình á, mình lo lắng cho gia đình với em Út á Thì người đối phương không có thông cảm cho mình Do mình là anh hai nên mình phải có trách nhiệm à, Trúc thì sao? Chị thấy Trúc làm giáo viên dạy dạ. ngoại ngữ dạ. Thì cái môi trường cũng gặp gỡ rất là là, là nhiều Thì tại sao bạn à, lại đến với chương trình? Cái giờ giấc đi làm của em ngộ lắm chị Ngộ là dạ. sao? Đâu nói cái ngộ à, em Người ta đi làm á, thì em đi chơi ừ. Còn người ta đi chơi thì em đi làm Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? À, Em không có gì đặc biệt hết à, Cỡ như anh Hoàng Mập hay nhạc sĩ Minh Khang cũng được Hoàng Mập Còn còn Mập Mập vậy hả? Dạ, tròn tròn dễ thương, nụ cười tỏa nắng à. Thích Mập cỡ Hoàng Mập thì cũng được nữa hả? Dạ, cũng được Lần đầu tiên tôi mới nghe có người thích Hoàng Mập á à, Em có những cái ưu điểm gì, những cái điểm mạnh gì? Nếu mà nói em giỏi cái gì thì em chỉ giỏi tiếng Anh thôi Còn năng khiếu này kia thì em mỗi thứ em biết tí 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 Ví dụ là à. cái tí là tí gì? À, em nhảy được tí, hát được tí À, làm thủ công được chút xíu <cười> Cái gì cũng có một chút Yêu cũng có một tí hả? Dạ cái đó còn tùy là bạn kia có nhiều tí hơn em không? Bây giờ bạn hát thử một tí nghe thử thôi à, Một trăm hút tay đi các bạn Một tí thôi, một tí thôi Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you The world may change my whole life through But nothing's gonna change my love for you hay ông Nam? Dạ, hay Hiểu không? Anh Quyền Linh hiểu không? Không Em cũng không hiểu <cười> Hai anh em mình không hiểu hết không? Cái điệu nhạc có, hay không? Điểm mạnh điểm nhạc hay không? Dạ. Sở trường gì không bạn Nam? Sở trường hả? Sửa thang máy Sửa điện Ôi ngoài cái đó ra cái đó nghề nghiệp rồi Biết hát hò gì không? Chắc ca bài chân tình chị Rồi Đó, bài này dễ Làm hiểu luôn. Mùa xuân vừa đến Hoa về trên những bàn tay Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh trời ơi nhìn anh chi <cười> bữa nào rủ đi hai người đi hát karaoke được á anh với em hát cùng lúc được á thế bây giờ em mong muốn là chương trình sẽ giới thiệu cho em một người bạn trai như thế nào à, một người uh, chú đáo 
có chia sẻ à, được với em có đòi hỏi về cái hoàn cảnh gia đình của bạn trai như thế nào ừ, em vẫn gia đình một người biết uh, quan tâm và có chí cầu tiến nhưng mà nếu nè người ta quan tâm tới gia đình nhiều quá mà ít quan tâm với em có chịu được không cái này hơi khó <cười> thì ảnh cũng phải chia sẻ với em chứ không lẽ giờ ảnh quan tâm bên kia rồi ảnh để em mình vậy em buồn lắm em nghĩ em chơi đâu nghe chưa nghe rõ chứ mà không có kinh nghiệm rút kinh nghiệm nha dạ, dạ. nói chung quan tâm gia đình thì cũng phải quan tâm với người đi bên cạnh mình nữa à, tôi hỏi bạn bạn nam là bạn có chuẩn bị gì cho đám cưới mình chưa ngày trước quen thì cũng tính cưới thì cũng có số tài sản nói chung là mình sắm vàng <cười> sắm vàng rồi đó khá khá bồn rồi ha nhiêu dạ, vàng những cái anh tương đối thôi thôi mà nói cụ thể gì <cười> yêu cầu một người bạn gái như thế nào biết chia sẻ thông cảm với em thường được anh em không cần không cần đẹp sao gọi là bình thường nha anh nhìn ơi nhìn được em ngại lắm em to con em cũng không đẹp nữa vậy hả anh cũng anh cũng to con bạn không thích điểm nào ở người bạn trai của mình à, em không thích ai sờ xòa quá ừ. mình phải cũng chăm chăm chút một chút xíu mình chắc chạy chút chút xíu đúng dạ, không dạ chạy chút ý em là định, vậy còn dạ. không thích là 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 có sao để vậy à, giống em như anh hoa cô bên này cô cao lắm luôn á nha <cười> em cao nhiêu vậy dạ cũng hơn mét sáu chín tí cao vậy chị <cười> cao quá khó lấy chồng đó đàn ông giờ lùm lùm không à ôi trẻ giờ nó cao lắm đó chị không? dạ để chị coi coi anh này có mập có cao gì không nha tự nhiên đưa cái chuẩn hoàng mập cái tôi chế với Hello chị Giống Hoàng Mập nè <cười> Phải không vậy? <cười> Đứng chú Hoàng Mập thành số 10 <cười> Cao nhiêu? Dạ mấy 82 chị Phải không? Nó thách không? Thôi đứng lên, đứng lên thử lên Đúng rồi, 82, 82 đó 82 hả? Đi làm rễ chịu không? Ở rễ chịu không? Nếu mà bên ba mẹ vô bên vợ á ừ thoải mái với em thí dụ mà em muốn thí dụ nhớ nhà hoặc ở nhà có trong chuyện gì á lúc nào em về thì em về chứ phải thưa phải báo trước mấy gì? ngày rồi à. trời ơi đi ở rễ bộ đi ở tù sao mà cái gì mà phải báo <cười> em sợ như vậy bậy bạ quan điểm sai lầm quá ở rễ bây giờ báo... sướng muốn chết luôn á đâu phải báo đâu có sao đâu thì về thì... nó mẹ không ý gì báo đột xuất á là không được nhiều khi dưới kia rồi gọi điện mẹ kêu về gặt lúa gì đó đây đi ra là sợ má giờ không cho ý là vậy phải không dạ được hết á bây giờ cái chuyện người ta văn minh rồi hiểu không mình thương vợ thương má vợ là được rồi có hiếu vậy là tốt đồng ý tôi việc anh này có hiếu vậy là tốt em ơi dạ, nó không dạ. ba mẹ ai cũng là ba dạ, mẹ đúng thôi rồi, dạ. hôm nay đi đến đây có đi với ai không dạ đi với bốn uh, người đồng nghiệp rồi chào các bạn bạn thấy uh, cô bên kia có hợp với anh bên đây không thì em thấy đó là cô bé bên đây rất là dễ thương à, nam thì uh, dịu như uh, dịu <cười> Nam thì tính cũng dịu dịu thôi Rất là chu đáo Thì Nam ơi chị nghĩ hai đứa hợp Dạ Thôi được rồi Để qua xem người cô này thế nào nha Cao mét mấy Dạ em chào à, Chào cô giáo Coi dạ. như là cũng mét bảy luôn rồi đó bảy Nhưng mà nó, nó nghe nè Dạ Em không có thời gian gì trơn á Quen vậy sao được Em cũng có thời gian chứ em muốn là em có hả à? Được rồi Hôm nay em đi trúc đi có ai đi theo mình không? Dạ có mẹ em Có mẹ? Dạ Dạ chào cô Xin chào Quyền Linh, dạ. xin chào các tường Dạ cô à, Cô thấy dạ, bạn chào, Nam bệnh chào, sao cô? Dạ con chào Chào, chào má đi <cười> Chào má <cười> Bạn Nam bên đây thì thấy có vẻ chân thật Nhưng mà nó không không được cái chuẩn bự mập giống như là con gái <cười> Cô muốn rồi cô thấy sao? Cái chuẩn đó là mơ Mơ thì nó không có xác thực đâu à, các tường Dạ à, Thì Cô thực có... tế thì nó sẽ khác Mà tôi thấy đây là một đúng là một mẫu người của gia đình Ồ oh. <cười> Đó mẹ nói vậy là Tôi cần một người con rể chân thật có hiếu Vô. Dạ Rồi cảm ơn cô <cười> Rồi mẹ bật đèn xanh rồi đó Coi như thấy ổn hết rồi đó Nói đi nói sao quá yên tâm đi <cười> Bác hãy tin tưởng ở con <cười> con là ba mẹ con là con thương nhưng sau này nếu mà có cơ hội làm con của bác thì tình thương con dành cho gia đình vợ giống như gia đình con thôi à, nếu mà hai đứa mà tiến xa hơn nữa thì bác cũng mong là những gì mà bác nghĩ về cháu nó không phải là thực tế ảo dạ cảm ơn bác rồi kéo màn lên kéo màn lên cho hai người gặp bài làm luôn đi Đưa quà luôn liền, đưa quà liền luôn Thì tụi em muốn đưa nào đưa Không đưa lấy tại á Dạ anh cho anh Anh có món quà tặng à, Dạ em cảm ơn à, à, Anh có gì muốn hỏi em Mới gặp bỡ ngỡ quá Dạ Nhìn ở ngoài thì ok rồi <cười> Có má ngồi đó nha, nói chuyện cẩn thận nha 
À, vậy chứ anh nghĩ sao nếu như mà người phụ nữ đi làm mà anh sẽ chia sẻ công việc nhà với người phụ nữ anh thì từ nhỏ anh cũng đã tự lập rồi dạ. lúc 8 tuổi anh đã tự nấu cơm rồi à. bếp nút hay là đồ ăn đồ uống việc nhà thì anh tự làm hết cái đó ừ. không sao thì ô vợ nấu cơm thì anh ở đây ăn xong mình rửa chén hoặc là phụ gì đó đi chợ <cười> dạ, dạ, dạ. chuyện đó bình thường giờ bây giờ anh tại còn anh còn độc thân dạ. tới lúc mà anh lấy em thì em em của anh cũng đã ra trường rồi trong phần lương á mình sẽ chích cho hai bên gia đình ba mẹ một phần anh đương nhiên rồi em hiểu mà thì đó dạ. em, em thấy anh giống anh hoàng mập vậy không <cười> à, có gì à, bồi bổ thêm cũng được anh mà nhìn bề ngoài gì đủ chuẩn em chưa anh này nói chuẩn hay nghe mơ lắm em thấy ổn ừ, được dạ. mấy điểm chắc cũng cỡ tám chín sợ dữ vậy đó hả sao <cười> không phán vậy em có hay kiểm soát giống như điện thoại hay là bóp phí đâu không vậy anh có ghen không có <cười> anh ghen nhiêu tin nhau thì được em có kiểm tra mấy vụ đó anh có kiểm tra không không anh thì thoải mái vậy em cũng không kiểm tra à. À, vậy chứ công việc của em cũng hơi bận như vậy vậy thì à, tính thời gian rảnh làm sao giờ anh, anh thì là anh cũng bận nữa dạ. anh làm về hành tránh xong anh cũng vẫn đi trực thêm buổi tối từ 5 giờ tới 9 giờ không lẽ giờ mình hẹn qua mạng hả anh chủ nhật anh rảnh à, dạ chủ nhật anh rảnh nguyên ngày luôn đúng rồi một tháng anh chỉ lên trực một ngày chủ nhật thôi còn ừ, chủ nhật anh... em làm tới hết ngày luôn á không sao thì tối <cười> mình ra ngoài mình tìm Tôi hiểu thôi. thêm <cười> nhưng bây giờ để hai đứa con gái em có thích không Mình có đòi người ta để thêm trai không có nhiều ông á là đó, vợ đẻ hai đứa con gái cứ bắt phải đứa đẻ đứa trai đẻ cả chục giờ không có đứa con trai cũng phải đẻ không đẻ thì giận hờn có tính vậy không đẻ nhiều quá mệt vợ chứ anh hao mòn hết hao mòn, mòn gì <cười> hao mòn thể xác <cười> Mất sức Thôi được rồi Nói chung là bạn này rất là tình cổm Dạ Nghĩ rất là chín chắn dạ. Tất cả về quan điểm tình yêu gia đình rồi ha Bây giờ rồi, suy nghĩ thật kỹ bấm để chuẩn bị nha. Suy nghĩ thật kỹ xem chúng ta có muốn hẹn hò với nhau hay không Một Hai Hết thời gian Bây giờ nắm tay cứ cảm nhận về nhau làm sao <cười> Nắm tay cái coi Từ từ Không nắm cái coi Nắm tay đi cô giáo ơi Trời ơi, rung dữ vậy Dễ thương quá Đây là những chiếc vé xem phim Chúc hai người sẽ có một không gian lãng mạn Để tìm hiểu nhau kỹ hơn Và hôm nay có bác ngồi đây cũng chứng kiến ha Mong rằng sang năm mới mình làm sớm sớm chút xíu Để uh, sanh con để cháu hay có cháu nội Xin nội quá rồi bác ha, mình làm luôn quá nha <cười> Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược đi lắm Rồi nắm tay gửi dưỡng xin phim đi Đi chỗ này nè, hết biết đường đi rồi hả Anh đã có mấy mối tình rồi Cũng nhiều mối tình rồi anh Tháng nhiêu? Đầu hơn chục cái Hơn chục mối tình rồi Dạ Anh biết đầu biết yêu từ mấy tuổi? Dạ biết yêu từ lúc uh, lớp 9 anh Dễ Cặp, thương quá Cặp này xứng đô quá trời luôn à, Cao đó ha. Hôm nay cũng ngày hơn đó Có bác đi coi chắc bác làm chứng hay chắc làm nhanh hơn hả bác hả? <cười> Chúc mừng cặp đôi đầu tiên Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai Hả mà Rồi mời bạn trai À, dạ chào anh Quyền Linh Dạ chào chị Cát Tường Chào mọi người Bạn tên là gì? À, dạ em tên là Tâm Làm uh, kỹ sư cơ khí Quê ở đâu? Dạ quê ở thành phố Hồ Chí Minh Ở à, thành phố Hồ Chí Minh luôn Dạ Và mời bạn nữ Xin chào chị Cát Tường Chào anh Quyền Linh và khán giả đây ạ à. Rồi em tự giới thiệu cho mình Em tên là Linh Vi Năm nay em 31 tuổi Em làm bên quản lý dự án cho công ty về tiếp thị truyền thông ạ à. Vậy 31 tuổi mình có được bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì khoảng hai uh, mối tình à. Còn không có chính thức Dạ không, em nói chính thức đó Là vậy thôi, chỉ có hai gì mà chính thức nữa mình có những cái điểm mạnh nào em em có thể giao tiếp được với mọi người rất là tốt có một cái nữa đó là em rất là tâm lý và dễ chia sẻ với mọi người dù như ai mà buồn hay cái gì á em có thể biết được người đó như thế nào 
hay vậy đó dạ nói chung là tán chuyện giỏi à đặc biệt là những cái đồng nghiệp hoặc là những người em của em à, vậy còn cái điểm yếu của mình đó là em rất là nóng tính trời ơi nhìn về mà nóng tính hả đôi khi nếu mà mình 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 không giải quyết được vấn đề đó thì mình hay giống như hơi ra lệnh chút có người để mình ra lệnh là được rồi anh ơi à, bây giờ để anh gái nóng tính quá hay sao cũng lo lo chút xíu anh hồi đó giờ có gặp mối tình nào nóng tính không chưa anh anh đã có mấy mối tình rồi nếu mà giờ ba sáu tuổi rồi mà nói uh, ít quá thì cũng không ai tin đúng rồi cũng uh, nhiều mối tình anh khoảng nhiêu đầu hơn chục cái hơn chục mối tình rồi dạ. kinh nghiệm quá là nhiều rồi hả dạ anh bắt đầu biết yêu từ mấy tuổi dạ biết yêu từ lúc uh, lớp chín anh nhưng mà lúc đó không biết tỏ tình <cười> mối tình gần nhất đây là năm nào năm 2012 anh lý do tại sao anh chia tay mà có rút kinh nghiệm được không uh, lý do chia tay là cuối cùng thì uh, nói nói về người phụ nữ mà họ họ mèo mỡ quá thì thời buổi giờ cũng có nhưng không phải là riêng với người đàn ông không mở mèo là... mỡ là sao à... bồ bịch nhiều đó đúng rồi đúng rồi à. chính xác anh chỉ vì lý do đó mà chia tay nhưng mà như vậy là có có nói thật với nhau chia sẻ thật với nhau không hay là mình chỉ nghi ngờ thôi không có nghi ngờ anh em thì cái tính của em kiểm soát rất là cao vô tình thì đọc được tin nhắn rồi cuộc gọi điện thoại khi mà hai người cứ đi chơi thứ bảy chủ nhật thì có điện thoại của người trai gọi thì mới đầu thì nói là bạn bè thôi sau thì nói là bạn làm ăn xong rồi sau này giờ em bắt gặp được rồi nhưng mà đổi qua tên của một người khác nhưng mà cuối cùng là có một người một thôi phải không dạ có một người một thôi à thì lúc đó là em mệt mỏi quá rồi em chia tay thôi bây giờ thẳng luôn nói luôn yêu cầu mình gì mình nói cho bạn kia nghe coi được không được thôi à, thì hồi nãy á, em có thấy cái ưu điểm của bạn gái đó là biết chia sẻ và lắng nghe cái đó cũng là cái uh, yêu cầu đầu tiên cái thứ hai là bạn gái đó hiền và người ta nói nhất dáng gì da thì uh, bạn gái nó cũng ưa uh, nhìn, uh, nhìn chút xíu là được chừng uh, mét năm tám trở lên được ờ, em cao bao nhiêu dạ em cao mét bảy em cao mét năm ba mét năm ba à mất hết năm phân được không ta mang dài lên phụ nữ mà dài thiếu gì được không <cười> sao cũng được. Sao cũng, cũng kén lắm nè 36 tuổi rồi mà còn kén chọn dữ vô mà mẫu người bạn trai của em cần là người như thế nào thứ nhất là ốm với cao ốm với cao dạ cao cỡ mét bảy như vậy bên kia là được à còn về tính tình thì giao tiếp tốt với mọi người nói chung là vui vẻ thoải mái đừng có lầm lì ít nói quá bây giờ nếu mà được thì em nghĩ bao nhiêu lâu thì mình sẽ kết hôn em nghĩ chắc cũng phải ít nhất một năm tại ừ. em có đạo nên là cũng có vấn đề phải đi học này kia nữa chứ không phải là nói muốn cưới là à, cái này cái này à, chỗ này mới quan trọng nè anh có đạo không dạ có anh cái à, đó cũng là một cái à, rồi, đang đi tìm anh vậy là khỏe rồi đó dạ. mình uh, có những ưu điểm gì hiền thông minh không uh, hút thuốc không uh, rượu uh, chè gì hết anh khuyết điểm khuyết điểm cũng uh, hơi nóng tính xíu bên kia cũng nóng tính bên này cũng nóng tính dạ nếu như bên kia nóng quá em có nhường không cơm sôi mà bớt lửa thì không đời nào khê hai người nóng hết là mệt đó nha dạ đúng rồi anh có chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi Ví dụ? Nhà thì ở nhà thành phố Tiền đám cưới thì cũng đã chuẩn bị rồi Nhà của anh hả? Dạ, nhà của em luôn chị Ủa anh đang ở với ai? Nhà đó ở với ai? Dạ, ở với mẹ À, à là bây dạ. giờ lấy vợ về là ở chung với mẹ luôn làm dâu đúng không? Dạ, đúng rồi dạ. à, Vậy mình, mình mình có chịu làm dâu không? Dạ, không thành vấn đề Không thành vấn đề dạ. Làm nội trợ giỏi không? Em biết làm nhưng mà mấy năm gần đây em đi làm, má em làm không à? Vậy hả? Dạ thôi để tôi tôi thế mặt người thân tôi qua tôi coi nha có yêu cầu gì không thích cái điểm nào ở người bạn trai của mình nữa không đừng có hói là được <cười> đừng có hói là được có hói không không anh <cười> nhiều người ghét hói quá là sao ta anh ơi anh ơi dạ chào chị thường anh là, là cao nãy cao nó bảy bảy mươi mét bảy mét bảy trở lên được rồi khỏe dạ. rồi không thích điểm nào ở người phụ nữ không hay cầm ràm phụ nữ nào mà không cầm ràm cầm ràm nhiều khi đi làm về mệt cũng cầm ràm đầu có cái sở trường gì không thích ca hát <cười> okay, em xin hát một bài rồi. À, mình xin gửi đến uh, quý vị và mọi người bài hát uh, lời yêu thương anh muốn được cùng em về cùng bình vắng mình sẽ sống như ngày hè nhung nắng dưới anh vừa là lời sẽ nói yêu em mãi nó như lời yêu sắp từ lâu mất trong lòng hoài <cười> <cười> Chí nè. Dạ. về nhà nữa bữa nào mà vợ giận hơn người yêu giận á dạ. hát cả bảo bà ba hết giận à <cười> thôi được rồi dạ. được được đó. được phong độ duyệt đi đi. đồng ý đồng ý <cười> đẹp dai được tướng tá lịch sự phong độ ăn mặc lịch sự mắc mới gì ta hói kệ người ta sao mà ghét em không thích hói hả không đó giờ chưa quen ai hói á nhưng mà hói là là cái gì mà không không thích là sao tại nó không đẹp thôi cái người kia em yêu thiệt là yêu thương thiệt là thương luôn nhưng bị ta hói rồi em bỏ qua hết bỏ qua là bỏ qua cái hói hay là bỏ qua là không thương nữa 
bỏ qua cái hói không quan trọng vấn đề đúng rồi hói đầu tiên con nhìn thấy hói sao thương hay là chuyện nào mà thương rồi là từ từ nó rụng hói thì mới bỏ qua còn mới đầu tiên vô đã mẫu mười mình không thích thì thấy hói là mình đã không thương rồi tôi thích không thích người nào ngồi đây mà nói chuyện mà mà mới chút xíu mà tráo trở là tôi không thích mới nó không thích hói vậy thường là giờ cỡ hói cỡ nào chị cũng vô chứ á bảy 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 à bây giờ thì nghĩ là chắc là cho hai bạn gặp mặt nhau được rồi linh này diễn dáng tóc mà lên có hói không nha cũng hói mới rồi đó các bạn có 2 phút để nhìn nhau Nhìn thẳng vào mắt đầu. nhau nha Và tìm hiểu nhau 2 phút bắt đầu à, Chào em à... Chị kiếm gì? Nhìn tới nhìn tôi Ủa? Thấy có không? Mang món quà mà để quên với kìa <cười> Có quà mà để quên nhà nữa Không không, để quên ngoài kia, ngoài đâu mà bạn gửi xe hay gì Những lúc rảnh rỗi anh thích làm cái gì? Những lúc rảnh rỗi thì uh, xem tivi Hoặc là đi uh, chơi với bạn bè anh có thích đi du lịch không? À, rất là thích em Cũng đang rất muốn đi biển Em cũng thích biển à, Nếu đường mình về em đi biển hả em? <cười> Cho anh hỏi là cái quan niệm tình yêu hôn nhân và gia đình của em như thế nào? Em mong muốn là em yêu Là đi đi đến một cái cái kết gì đó ừ. Nó hạnh phúc chứ không phải là chống ế này kia Em quan trọng đó là cái người mà em yêu Cũng phải trung tình, phải quan tâm chia sẻ Đối với cái cái người đó đó có bất cứ một cái uh, cái gì thì cũng phải chia sẻ lại với em à, Anh cũng có quan niệm vậy đó nhưng mà mấy bạn trẻ giờ thì không hiểu điều đó Nên là cứ nghĩ anh là gọi là cổ hủ Nên là nhiều nhiều lúc uh, gặp mấy bạn trẻ bây giờ thì cũng uh, không phù hợp với mình Dạ Em có ấn tượng khi gì về khi mà gặp anh không em? Nói chung là anh mặc áo sơ mi này kia là em thích Cảm ơn Người áo thun cũng thích hả? <cười> <cười> em thích thôi anh chứ không phải là không thích À dạ Dạ Nhớ đừng mua áo thun nha, mấy người mặc áo thun thấy ghét lắm á <cười> Em thì không có cao, không có trắng như là anh mong muốn Cao thì mình có thể mang giày Trắng thì giờ mỹ phẩm nhiều em Nên dùng mỹ phẩm từ từ cải thiện cũng được, không sao Em cảm nhận về người ngồi trước mặt em như thế nào? Bạn gái này thì cũng đứng đắn, nghiêm túc Chắc có lẽ là phù hợp với mình Có thể là tính chuyện lâu dài được Chúng ta hết thời gian Nào, mời bạn để tay vào nút bấm Cặp tài xuyến đôi cho ta Mình có 3 tiếng đếm để quyết định Đồng ý hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò Chúng ta đang đối mặt với hàng triệu khán giả xem truyền hình Một cái quyết định đưa ra phải suy nghĩ cho chính chắn Bấm hay không bấm ba hai một hết thời gian em có nhấn em có nhấn vô mà em có nhấn không em có nhấn hai lần luôn <cười> Không, em làm bằng chứng cũ có nhấn hai lần luôn mẹ bây giờ nếu không cho thì sao em có tiếc không chắc có tiếc có tiếc mình nắm tay nhau cái đi truyền cho nhau cái cảm xúc <cười> à, đưa phụ nữ nắm tay nắm tay điện qua nắm tay người ta chứ đưa ra vậy là vậy sao? giống như bột chọt đó chị từ từ hay gọi ý vậy là giống như là tự nguyện phải không đúng rồi người ta có tự nguyện người ta đến với mình hay không đưa nhẹ nhàng cứ đưa nhẹ nhàng <cười> mà cảm giác thấy sao rung ai rung mình rung Cổ có rung không? Không biết nữa, cái đó... Hôn cái Hôn cái thì đúng rồi Hôn cái hết luôn Nắm tay là rung mà hôn cái hết luôn Hôn cái thì bắt đầu đi Không được không em? Không 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 Sao hồi nãy đưa vậy bây giờ hỏi Hôn cái cho bớt rung đi Hôn cái cho cho vui vui xíu ơi Bạn gái nó nhéo em không cho hôn anh Ai nhéo? Bạn gái đó Nhéo đâu? Nhéo nào? Trời ơi, con nào bấm tay của ta nè Khải nó hôn đại đi, hôn đại đi không không cô bên kia cả Mấy... không dám à rồi đó à. dữ dữ quá <cười> giờ hôn không cho hôn em à lỡ lượt hả thơm không thơm qua mới gọi đầu sao bằng bột đó <cười> đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax những chiếc vé xem phim dạ, chúc các bạn sẽ có không gian lãng mạn hơn để tìm hiểu về nhau nào hãy dắt nhau xem phim Nhớ xuống lấy quà tặng ta nha Quà bỏ quên ngoại đó Như vậy là chúng ta đã có hai cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau Mong rằng cầu mong cho tất cả những điều tốt đẹp Bình yên đến với họ, hạnh phúc cho đến với họ Còn bây giờ thời gian phát sóng là hết
Hãy vào fanpage của chương trình Bạn Mối Hiền Hòa Hoặc là vào Youtube MCV Media Bấm subscribe để được xem lại chương trình quý vị nhé Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau Được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật Và 22 giờ 30 thứ hai hàng tuần Trên kênh HTV7 Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Xin chào Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.